வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் நான் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்னோடய யூடியூப் சேனலில் நிறையா வீடியோஸ் வந்து டிசைனருக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கக்கூடிய நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவரையும் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம யூடியூப் சேனலில் வரக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நம்மளோட வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ டைப் ஆஃப் ஃபாண்டு அதாவது ஆல்ரெடி இருந்த செந்தமில் அண்ட் ஆர்ஜிபி அப்படின்ற ஃபாண்டை வந்து ரீநேம் பண்ணி அதாவது கொலாபரேட் ரெண்டே ஒன்று சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபாண்டாக வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபாண்டு தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஸோ அந்த ஃபாண்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஃபாண்டை வந்து நான் கீழே ஒரு லிங்க்கு கொடுப்பேன் அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து என்னோடய வெப்சைட்டுக்கு பிளாகுக்கு போவோம் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு ஃபாண்ட் இருக்குது இந்த முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு ஃபாண்டை வந்து எப்படி ரெடி பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செந்தமில் ஆர்ஜிபி அப்படின்ற ரெண்டு ஃபாண்ட்லேருந்து எடுத்து தான் ரெடி பண்ணது ஸோ இந்த செந்தமில் ஃபாண்டை பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபாண்டும் இந்த ஆர்ஜிபி ஃபாண்டும் கிட்ட ரெண்டுமே ஒன்று தான் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா சில ஃபான்ஸ் வந்து என் சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் ஆகலை ஸோ நிறையா பேருக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கலாம் ஆர்ஜிபி சில இது இன்ஸ்டால் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஒரு சில இது ஆகுது ஒரு சில இது ஆக மாட்டுது ஸோ அதனால தான் இதை ரெடி பண்ணேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஜிபியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து முந்நூற்றி பதினஞ்சு கிட்ட ஃபாண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபாண்டு ஒரு சில இது இன்ஸ்டால் ஆகலாம் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டு ஃபாண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெவ்வேறு நேமில் இருந்தாலும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ஒரே ஒரே மாதிரியான உள்ள வந்து ஃபாண்டை தான் செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எப்படி அந்த ஃபாண்டு செட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நான் கொஞ்சம் லேட்டராக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபாண்டை நான் வந்து ரெண்டையும் ஒன்று சேர்த்து தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஆர்ஜிபியில் நம்பர் ஒன் ஃபாண்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி செந்தமில்லையும் வந்து நம்பர் இருபத்தி நாலாம் நம்பர் ஃபாண்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இருபத்தி நாலு நம்பர் ஓப்பன் பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா அதே ஃபாண்டு தான் ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஃபாண்டு தான் பட் வந்து இது வந்து அர்ஜிபியில் இருக்குது அது வந்து செந்தமில்ல இருக்குது ஸோ இதோட உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் நான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டையும் ஷிஃப்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை ஸோ லெட்டரில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை ஸோ மற்ற அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த என்ன லெட்டருங்கிற மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த வேர்டு தான் சேஞ்ச் ஆகுது வருது இந்த லெட்ரு வந்து எந்த சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ இதே மாதிரி தான் நான் ஒவ்வொரு ஃபாண்டையும் வந்து ரெண்டையுமே அதாவது சேமாக வச்சு பார்த்து நான் வந்து எந்த ஃபாண்டு இதில் இல்லையோ அதாவது இப்போ ஆர்ஜிபி ஃபாண்டை வந்து நான் அதாவது அந்த நம்பர் வரிசையை அப்படியே கொண்டு வந்துட்டேன் அதாவது முந்நூற்றி பதினஞ்சு வரையும் அந்த அந்த ஃபாண்டோட வரிசை தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் என்னென்னா அதில் ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணி பார்த்து செந்தமில் ஃபாண்டு அதோட மேட்ச் பண்ணி பார்த்து அதில் இல்லாததை நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணி தான் இந்த முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு ஃபாண்டு வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஃபாண்டோட டவுன்லோட் லிங்க் கீழே இருக்குது ஸோ இருபத்தி ஏழு எம்பி தான் ஸோ ஜி ரேர் ஃபைலாக இருக்கும் இந்த ரேர் ஃபைலை வந்து நீங்கள் வந்து டவுன் பண்ணிவிட்டு அன்ரேர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஜிப்பை வந்து அன்சிப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபோட்டோஷாப்பில் அந்த இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோட்டோஷாப் வந்து நான் வந்து லேட்டஸ்ட் வருஷன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சிசி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஸோ அதில் எப்படி நம்ம டைப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே எந்த ஃபோட்டோஷாப்போட வருஷன்லையும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி செந்தமில் ஆர்ஜிபி ஃபாண்டு அல்லது நான் இப்போ கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஃபாண்டு எஸ்ஆர் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் வச்சுருக்கேன் செந்தமிழில் உள்ள ஃபஸ்ட் எழுத்தும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆரையும் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே இந்த லத்தீன் அண்ட் ஈஸ்ட் ஆசியன் லேவுட் அல்லது ஈஸ்ட் ஆசியன் லேவ
டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று வரையும் நான் பேர் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஸோ அந்த ஃபாண்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க எஸ்ஆர்னு அடித்தா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபாண்டு எல்லாமே டிஸ்பிளேயில் வரும் ஸோ லேட்டஸ்ட் வருஷனில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ ஒரு ஃபாண்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி டைப் பண்ணுறதுனா இப்போ டேரெக்டாக டைப் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து அதில் வந்து கரெக்டான வியூ கிடைக்காது ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபாண்டு வந்து சரி அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் ட்ரை டைப் பண்ணணும் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்திங்கன்னா என்ஹெச்எம் ரைட்டர் ஸோ அந்த என்ஹெச்எம் ரைட்டரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க நான் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு ஏற்கனவே வீடியோஸில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அதில் வந்து இந்த செந்தமில் ஆர்ஜிபி ஃபாண்டோட மிக்சிங் பண்ண இந்த ஃபாண்டோட டைப் பண்ணுற அந்த டைப் ரைட்டிங் கீபோர்டு அதில் இருக்காது ஸோ இந்த இந்த இதுதான் வந்து என்ஹெச்எம் ரைட்டர் நான் இப்போ வந்து ஆன் பண்ணிட்டேன் ஆன் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் சிம்பலாக ரைட் கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் போயிட்டேன் அதில் இருக்கக்கூடிய நார்மலாக இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே அதில் டிக் அடிச்சிருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எடுத்து விட்ருங்க கம்ப்ளீட்டாக நான் இப்போ எல்லா டிக்கும் எடுத்து விட்டேன் ஸோ எடுத்து விட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த செந்தமில் ஃபாண்டு அந்த ஆர்ஜிபி ஃபாண்டோட மிக்சிங் எஸ்ஆர் ஃபாண்டுக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ புதுசாக ஒரு எக்ஸம்பிள் ஃபைல் வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் கொடுக்கக்கூடிய இன்னொரு ஃபோல்டரில் இப்போ எஸ்ஆர் தமிழ்ன்ற ஃபோல்டரில் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ஹெச்எம் ரைட்டருக்குள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து என்ன போனட்டிக் தெரியுமா இல்லை ஓல்டு டைப் ரைட்டிங் தெரியுமா இல்லை பாமினி தெரியுமா எந்த கீபோர்டு தெரியுமோ அந்த கீபோர்டை நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க ஸோ எனக்கு வந்து பாமினி கீபோர்டு தான் சாரி போனட்டிக் கீபோர்டு தான் தெரியும் ஸோ அதனால் நான் அதை மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த எக்ஸம்பிள் ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து இங்கே டிஸ்பிளேயில் காமிக்கும் அதாவது தமிழ் ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜில் கீபோர்டில் வந்து போனட்டிக்கு என்கோடிங்கில் வந்து இந்த எஸ்ஆர் தமிழ் அப்படின்னு மாதிரி நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு வந்து ஷார்ட் கட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஆல்ட்டு ஒன்று கொடுத்தாச்சு இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆல்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஆல்டர்னேட் கீ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறா இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஆல்ட்டே நான் அப்போ வந்து கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகே கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு வாட்டி ரீஸ்டால் ஆகும் ஸோ அப்ளிகேஷன் ரீஸ்டால் ஆகட்டும் ஆகட்டோன்னா இங்கே வந்து அந்த பெல் சிம்பிள் திருப்பி வந்துடுச்சா ஸோ ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ திருப்பி ஃபோட்டோஷாப்கே போங்க போயிட்டு இப்போ டெக்ஸ்டூலில் திருப்பி எடிட் கொடுக்குறதுக்கு இப்போ எடிட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து ஆல்ட் ஒன்றுங்கிறத கீபோர்டில் ஷார்ட் கட்டு கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் தங்கிலீஷில் அதாவது டிஹெச்ஏஎம் ஐ இசட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழ் வந்து டைப் ஆகும் செந்தமில் இந்த எஸ்ஆர் தமிழ் ஃபாண்டில் உங்களுக்கு வந்து டைப் ஆகும் ஸோ தமிழ் நான் டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நாடுன்னு டைப் பண்ணால் டபிள்யூ அமுக்கணும்னா இந்து வரும் அதுக்கப்புறம் ஏ அமுக்கணும்னா நா வந்துடும் அதுக்கப்புறம் டியு போட்டோம்னா டு வந்துடும் டியூ போட்டாலும் டியூ போட்டாலும் டு வந்துடும் ஸோ இவ்வளோ சிம்பிளாக வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டைப் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எந்த ஃபாண்டு வேணுமோ அதாவது முந்நூற்றி முப்பத்தோரு ஃபாண்ட் இருக்குது இது எல்லாமே வெவ்வேறு ஃபாண்டு ஒன்று ஒன்று எதோடையும் மேட்சே ஆகாது எல்லாமே தனித்துவமான நல்ல உள்ள ஃபாண்டு நான் வந்து இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி அதில் இல்லாத ஃபாண்டையும் இதில் ஆட் பண்ணி தான் அந்த இதை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு ஃபாண்டையும் இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை அதில் பாதி இதில் பாதி அப்படின்ற மாதிரி சில பேருக்கு இன்ஸ்டால் ஆகாது ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுற மாதிரி அதாவது நெட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது அதை காப்பி பண்ணி அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா ஏதாவது டிசைனில் அப்படி அல்லது வாட்ஸ்அப்பில் யாராவது மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க அதை அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணி பண்ண முடியுமான்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு லைனை வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ காப்பி பண்ணதுக்கப்புறம் இது எப்படி டேரெக்டாக பேஸ்டானால் ஒர்க் ஆகாது அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா என்ஹெச்எம் கன்வெர்டர்னு சொல்லிட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனு ஏற்கனவே வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் அதில் போய்ட்டு பார்த்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இப்போ வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா
எஸ்ஆர் தமிழ்ன்ற ஃபோல்டரை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஒரு ரெண்டு ஃபோல்டரில் இன்னொரு ஃபோல்டு தான் இந்த கன்வெர்ட்ருக்கு உள்ளது ஸோ அதிலே நான் கரெக்டாக வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து மாற்றி வந்து இம்போர்ட் பண்ணிடாதீங்க அப்படி மாற்றி இம்போர்ட் பண்ணால் ஒர்க் ஆகாது ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து கரெக்ட் ஆகிரும் ஸோ திருப்பி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வேறு ஒரு பாத்தில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதே பாத்திரம் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி அதே மாதிரி தான் வரும் ஸோ கரெக்டாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது எதுவும் எரர் வந்துச்சுன்னா அது வந்து உங்கள் சிஸ்டத்தோட எரர் தான் ஸோ வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரில் இந்த எரருமே கிடையாது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் செவன் எயிட்டு டென் எல்லாத்துக்குமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது விண்டோஸோடதில் அப்படி ஏதாவது எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட சாஃப்ட்வேர் அதாவது உங்களோட ஓஎஸில் தான் ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த என்ஹெச்எம் ரைட்டர் வந்து இப்போ வந்து இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி ரீஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அந்த செட்டிக் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து திருப்பி பேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இங்கே வந்து யூனிக்கோடை செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் ஏன்னா நம்ம நெட்லேருந்து எடுக்கிறது எல்லாமே யூனிக்கோடு தான் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த எஸ்ஆர் தமிழுங்கிறது வந்திருக்கும் ஸோ கன்வெர்ட் கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ ஏன் அப்படி தரல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஃபாண்டை செட் பண்ணல ஸோ அதுக்கு போய் ஃபாண்டை செட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ எஸ்ஆர் தமிழை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செட் ஃபாண்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ஆப்ஷன் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எஸ்ஆர் தமிழ் ஃபாண்ட் அப்படின்றத நீங்கள் ஒன்றுதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எத்தனை ஃபாண்ட் சைஸ் வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ செட் ஆகிரும் இப்போ ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி இன்னொரு வாட்டி ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க ரீஸ்டார்ட் ஆகும் அல்லது அப்படி ஆகலைன்னா நீங்கள் மேனுவலாகவே திருப்பி ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க திருப்பி நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே போய்ட்டு திருப்பி பேஸ் பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கன்வெர்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே வந்து யூனிகோட்லேருந்து நான் வந்து எஸ்ஆர் தமிழுக்கு மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு வாட்டி மாற்றிட்டிங்கன்னா இது டிஃபால்ட்டாக அடுத்தடுத்து மாற்றும் போது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதை காப்பி பண்ணி நம்ம இங்கே பேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு வாட்டி பேஸ் பண்ணதுனால ரெண்டு வாட்டி வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு கன்வெர்டர் அந்த ரைட்டரை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த கீபோர்டு ரைட் டைப் ரைட்டிங் தெரியுமோ அந்த கீபோர்டு டைப் ரைட்டிங்கே நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து மூணு ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஒன்று வந்து போனட்டிக்கு அதாவது தங்கிலீஷ் மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பாமினி பாமினி டைப் ரைட்டிங் கீபோர்டு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொன்று இருக்குது ஓல்டு டைப் ரைட்டிங் மெத்தடுன்னு ஒரு கீபோர்டு இருக்குது ஸோ அதை வேணும்னா அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க அப்போ இந்த மூணு கீபோர்டு லேவுட்டை வச்சுமே உங்களால் இந்த வந்து இந்த இந்த ஃபாண்டு எஸ்ஆர் தமிழ் ஃபாண்டுங்கிற இந்த ஃபாண்டை வந்து உங்களால் டைப் பண்ண முடியும் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் நெட்லேருந்து ஏதாவது கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபாண்டை வச்சு நீங்கள் என்னாச்சும் கன்வெர்டரில் போட்டு நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஃபாண்ட் வந்து கீழே வந்து லிங்க் இருக்குது அது வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகும் அதை வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டவுன்லோட் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த டவுன்லோட் லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மீடியா ஃபைலில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ரெண்டு ஃபைலுமே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க ஃபாண்டை யூஸ் பண்ணி இப்போ டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் அந்த என்ஹெச்எம் ரைட்டரு க இதுக்கு உள்ளதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கரெக்டாக வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாரகிராஃபில் போயிட்டு லத்தீன் அண்ட் ஈஸ்ட் ஆசியன் லேவுட் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழ் வந்து இப்போ வந்து தமிழ் வந்து தலையிலாக வருது அதாவது இப்போ தமிழை வந்து இல் மீ தா அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சிங்களேன் அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஹையர் ஃபோட்டோஷாப்போட வருஷனில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பாரகிராஃபில் போயிட்டு அந்த லத்தீன் அண்ட் ஈஸ்ட் ஆசியன் லேவுட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அந்த ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேபி எனக்கு வந்து வரலை இப்போ நான் யூஸ் பண்ணப்போ ஸோ இது எல்லாமே டவுன்லோட் லிங்க் உங்களுக்கு இருக்குது போய் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் ஸோ இதை நான் மேக் பண்ணதுக்கான காரணமே இந்த ஃபாண்டை வந்து நான் எல்லாமே பேர் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரே இதில் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு ஃபாண்டை வந்து தனித்தனியாக இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை சில பேருக்கு இன்ஸ்டால் ஆகவும் மாட்டுது ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கேன்